প্রিয় দর্শক চ্যানেল 24 এর নিয়মিত আয়োজন ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথে আপনাদের স্বাগত এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলি সমসাময়িক অর্থনীতি ও ব্যবসা বাণিজ্যের নানা বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ফারুক মেহেদি আর আজকের এই অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বা বিইআরসির সদস্য ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ডক্টর সেলিম মাহমুদ ডক্টর সেলিম মাহমুদ আপনাকে স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে দর্শক আপনারা জানেন যে বিদ্যুতের দাম বাড়ানো নিয়ে একটি গণশুনানি চলছে এবং গত সপ্তাহে টানা তিন দিনের গণশুনানি হয়েছে বিআরসিতে সেখানে বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিগুলো তাদের বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবনা দিয়েছিল এইসব বিষয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে চলুন আজকের অতিথিকে নিয়ে তৈরি একটি প্রতিবেদন দেখে নিই জ্বালানি খাতের পলিসি রেগুলেটরি ও আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড সেলিম মাহমুদ সদস্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিইআরসি বর্তমানে কাজ করছেন প্রতিষ্ঠানটির কমিশন সদস্য হিসেবে দক্ষতা ও সফলতার সাথে কাজ করায় নিয়োগ পেয়েছেন দ্বিতীয় মেয়াদেও জন্ম ১৪ সেপ্টেম্বর উনিশশো একাত্তর বেড়ে উঠেছেন কুমিল্লার চাঁদপুরে মাধ্যমিক শিক্ষাজীবন শেষ করে মেধাবী শিক্ষার্থী সুযোগ পান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে উনিশশো বিরানব্বই সালে স্নাতক পর্যায়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান দখল করেন তিনি এরপর দুই সালে যুক্তরাজ্যের ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্বালানি বিষয়ক বিশ্বমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিইপি এমএলপি থেকে জ্বালানি আইন ও নীতি বিষয়ে পিএইচডি অর্জন করেন এ গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্পেশাল ডিনস অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন তিনি জ্বালানি বিষয়ে ড মাহমুদের রয়েছে মৌলিক বেশ কিছু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশনা এ খাতে নীতি ও আইন নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করাই বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বমানের প্রতিষ্ঠান থেকে বছর দেড়েক আগে বিশ্বব্যাংক আফগানিস্তানের গ্যাস সেক্টর রিফর্ম প্রকল্পে কাজের আমন্ত্রণ পেলেও দেশীয় দায়িত্ব পালনের ব্যস্ততায় তা ফিরিয়ে দিয়েছেন তবে চুক্তিভিত্তিক পরামর্শক ও বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করেছেন ভারত নাইজেরিয়া ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ইউরোপিয়ান কমিশন সহ বিভিন্ন দেশের পক্ষে দায়িত্ব পালনকালে ড সেলিম মাহমুদ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ট্যারিফ নির্ধারণে একাধিকবার নিয়েছেন সাহসী পদক্ষেপ সেই সাথে গ্যাস আইন দুই বিদ্যুৎ ও জ্বালানি দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি বিশেষ আইন সহ জ্বালানি খাতের নিয়ম নীতির খসড়া প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ করেছেন নিবিড়ভাবে তিনি মনে করেন কেবল ভর্তুকির উপর নির্ভর করে এ খাতের উন্নয়ন সম্ভব নয় অর্থনৈতিক বাস্তবতার কারণেই জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের সনাতনী ধারণা ও পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন তাই স্বল্প মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী নীতিমালা প্রণয়ন এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে আর সে লক্ষ্যে আর্থিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা গেলে এদেশের জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ইতিবাচক পরিবর্তন ও উন্নয়ন সম্ভব ডক্টর সেলিম মাহমুদ আমরা দেখলাম আপনার আপনি জ্বালানি খাতে কীভাবে ভূমিকা রাখছেন তো শুরুতেই যদি আমরা জানতে চাই যে এই যে আপনি জ্বালানি খাতে আজকে এক্সপার্টিজ আপনার যে ডেভেলপ করেছে তা আপনার শৈশবটা কেমন ছিল বা যা হতে চেয়েছিলেন তা কি হতে পেরেছেন আসলে এটা খুব একটা মানে খুব চমৎকার প্রশ্ন আমি খুব আমাদের আমার ছাত্র জীবন আর্লি লাইফে কিন্তু খুব ভালো ছাত্র ছিলাম না ক্লাস এইট পর্যন্ত কিন্তু আমি একেবারে বেড ব্যাক পেঞ্চার ছিলাম ক্লাস নাইন থেকে আমি হঠাৎ করে আমার বাবা এবং বড় ভাইয়ের অনুপ্রেরণা এবং আমার মারও অনুপ্রেরণা পেয়ে আমি হঠাৎ করে ড্রামাটিক্যালি ভালো ছাত্র হয়ে গেলাম এবং তখন সতেরো আঠারো ঘন্টা আমি পড়াশোনা করতাম তো তার সেখান থেকে ব্যাক পেঞ্চার থেকে আমি সরাসরি আপনার এসএসসিতে আমি বোর্ডে তৃতীয় হয়েছিলাম তারপর ঢাকা কলেজে আমি আসলাম সেখানেও কিন্তু ওই রকম আমি রেজাল্ট করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন আমি আইন বিভাগে ভর্তি হয়েছিলাম তখন আমার ক্লাসে প্রায় বিশ থেকে পঁচিশ জন বিভিন্ন বোর্ডের মেধাবী অর্থাৎ মেধাবী অর্থাৎ মেধা তালিকা যারা ছিল তাদের মধ্যে আমি প্রথম হয়েছিলাম প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলাম তারপর আসলে এই এই সেক্টরে আসার কারণটা হচ্ছে উনিশশো পঁচানব্বই সালে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যখন আমার কেরিয়ার শুরু করি তখন বাংলাদেশের এই হাইড্রোকার্বন ইন্ডাস্ট্রি মানে ফার্স্ট রাউন্ড বিডিং হচ্ছিলো তিরানব্বই সাল থেকে তো ওই সময় আমার সাথে 
কয়েকজন ইউরোপিয়ান এবং আমেরিকান বিশেষজ্ঞের পরিচয় হয়েছিল যারা এই সেক্টরে অয়েল এন্ড গ্যাস এক্সপ্লোরেশনে কাজ করছিল কয়েকজন লিগ্যাল এক্সপার্ট হয়েছিল তাদের কাছ থেকে আমি আসলে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম যে মানে আপনি তো এমনিতে লয়ের স্টুডেন্ট আমি আমি ল ব্যাকগ্রাউন্ড তারপরে জ্বালানি সেক্টরে জ্বালানি জ্বালানিতে একটা মজার বিষয় হচ্ছে এনার্জি সেক্টরটা হচ্ছে একটা মাল্টিডিসিপ্লিনারি সেক্টর এখানে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করবে ইকোনমি সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট লয়ার অ্যাকাউন্টেন্ট এনভায়রনমেন্টালিস্ট না তবে একটা জিনিস কি ইন্টারন্যাশনালি আমি দেখেছি আর কি আমি যে প্রতিষ্ঠান থেকে আমি পিএইচডি করেছি সেটা হচ্ছে আপনি জানেন আর্লি সেভেন্টিজে সত্তর দশকের প্রথম দিকে ইসলাম নাইনটিন সেভেন্টি থ্রি অয়েল শক হয়েছিল অর্থাৎ ওপেকের উত্থান হয়েছিল ওয়ে সিডি ইকোনমিগুলোর বিরুদ্ধে ওপেক পরিপ্রেক্ষিতে একটা একটা উত্থান হয়েছিল তখন কিন্তু আপনার ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে বিশেষ করে ইউরোপে দুটো প্রতিষ্ঠান ডেভেলপ করেছিল একটা হচ্ছে ইন্টার গভর্নমেন্টাল ইনস্টিটিউশন হিসেবে আইইআই ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি তার মাস্টার মাইন্ড ছিল হেনরি কিসিঞ্জার আরেকটা যুক্তরাজ্যে একটা একাডেমিক প্রতিষ্ঠান হয়েছিল যেটার নাম সেন্টার ফর এনার্জি পেট্রোলিয়াম মিনারেল অ্যান্ড পলিসি যুক্তরাজ্যের ডান্ডি বিশ্ববিদ্যালয় তখন যুক্তরাজ্যের ওই সময়কার জ্বালানি মন্ত্রণালয় এবং সেখানে একটা ট্রাস্ট ছিল পেট্রোলিয়াম অ্যান্ড এনার্জি ট্রাস্ট সে ট্রাস্ট মিলে এই সেন্টারটা হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে ওখান থেকে আমি পিএইচডি করেছি এবং যার তত্ত্বাবধানে আমি 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 আজকে খুব গর্বের সাথে এবং সম্মানের সাথে তার নাম স্মরণ করি পিএইচডি করেও কি আপনি ল আইনের শিক্ষকতায় আবার ফিরে এলেন আমি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে আসলাম ওই সময়টাতে আমি কিন্তু আমার যিনি সুপারভাইজার ছিলেন উনি উনি তিনি বিশ্ব ওনার নাম প্রফেসর তমাস ওয়ার্ল্ডে উনি আসলে টিপিক্যাল আমাদের মতো টিপিক্যাল অ্যাকাডেমিশন ছিলেন না তিনি হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে এল এম পাশ করার পরে উনি ইউএনএ জয়েন করেছেন অ্যাজ এ সিভিল সার্ভেন্ট অ্যাজ এ ব্যুরোক্র্যাট এবং ওখানে ইউএনএ থাকতে উনি পিএইচডি করেছিলেন এবং অ্যাজ এ ব্যুরোক্র্যাট হি ওয়েন্ট আপ টু দ্য হায়েস্ট পজিশন তারপর একটা পর্যায়ে ইউএনএ থাকতে প্রায় একশো চল্লিশটার উপর বেশি দেশে উনি কাজ করেছিলেন ওনার ডেজিগনেশন ছিল হি ওয়াজ দ্য চিফ ইন্টার ইউএন ইন্টারনেশনাল অ্যাডভাইজার অন ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট পলিসি অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম লেজিসলেশন উনি প্রায় একশো চল্লিশটারও বেশি দেশে কাজ করেছেন ইনক্লুডিং জ্বালানি খাতে তো আমার সুযোগ হয়েছিল তার সাথে কাজ করে সরাসরি এবং পিএইচডির বাইরেও তিনি বিভিন্ন দেশে আরবিট্রেশন কাজ করতেন সেখানে আমি তাকে তার সাথে কাজ করেছি এবং অনেক কনসালটেন্সির কাজ করেছি তার সাথে এবং দুঃখজনকভাবে উনিশশো দু সালে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে আমার আমি আমি বলতে পারি আমার দুই বাবা আমার আসল বাবা এবং আমার ম্যান্টোর দুজনই মারা গেছেন দু সালে তো আমি তাদের দুজনকে আজকে স্মরণ করছি তো এরপরে যে আপনি আপনার বিভাগে ফিরে এলেন মানে আপনার আইন বিভাগে এরপরে আবার বিআরসিতে কিভাবে ইনভলভ হলেন এবং আসলে আপনি কোনটাকে বেশি এনজয় এনজয় করছেন আর কি আসলে শিক্ষকতা নাকি সরকারি প্রতিষ্ঠানে আমার যে আমার যে স্পেশালাইজেশন এখন যে সেক্টর এখানে আসলে শিক্ষকতার যে অভিজ্ঞতা যে কন্ট্রিবিউশন সেটা মোটামুটি অনেকটা হয়েছে কিন্তু এখন আমার যে স্পেশালাইজেশনটা সেটা আসলে আমি মনে করি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রিয়েল লাইফে বেশি দরকার কারণ আমাদের যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকতা সঙ্গে যেমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বেসিক্যালি টিচিং ইউনিভার্সিটি রিসার্চে কিন্তু আমাদের ওই মাপের কোনো কাজ হচ্ছে না তো আমার কাছে মনে মনে আমি মনে করি প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাকাডেমিক যে এনভায়রনমেন্ট দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট যেমন এখানে আমাকে আমার অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডটা অনেক হেল্প করছে আবার আমি যদি আবার অ্যাকাডেমিতে ফিরে যাই এই যে আমার এই যে অভিজ্ঞতাটা রিয়েল লাইফ অভিজ্ঞতা সেটা অনেক বেশি অনেক বেশি কাজে দেবে তবে আমি যে প্রতিষ্ঠানে গবেষণা করেছিলাম সেন্টার ফর এনার্জি অ্যান্ড পেট্রোলিয়াম লিভার্সিটিতে এটা ওয়ার্ল্ড ক্লাস সেন্টার পৃথিবীর এক নম্বর সেন্টার এবং সেখানে আপনার আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম শিয়া তার সেখানকার শিক্ষক ছিলেন বিপি ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম যেটা সেভেন সিস্টার্সের তার চিফ ইকোনমিস্ট ডক্টর ডেভিস তার প্রফেসর ছিলেন তারপর বিপি প্রফেসর অ্যান্ড ইকোনমিস যিনি মিডল ইস্টের উপর এক্সপার্ট পল স্টিভেন শিক্ষক ছিলেন মানে জ্বালানি খাতের জন্য আসলে খুবই লুক্রেটিভ একটা ডেস্টিনেশন হচ্ছে দিল্লি ইউনিভার্সিটি তবে একটা জিনিস আমি আমি বলতে পারি যে আমি এই দেশকে আমি আসলে আমি যখন যাচ্ছিলাম বাংলাদেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তখন কিন্তু আমাকে অনেক অ্যাডভাইস করেছিল তুমি আর ফিরে এসো না দেয়ার আর মেনি অপরচুনিটিস ইন ইউরোপ অ্যান্ড আমেরিকা তখন আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে আমি এ যাচ্ছি এ যাওয়া চলে যাবার জন্য নয় যাওয়া ফিরে আসার জন্য 
তো আমি ওখানে অনেক অপরচুনিটি ছিল কারণ এই যে ওখান থেকে ভেরি ফিউ গ্র্যাজুয়েটস যারা পিএইচডি বা মাস্টার্স করে এবং মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে তাদের প্রচুর ডিমান্ড ছিল আমার আগে যে সমমানের যে রেজাল্ট করেছিল যে নাইজেরিয়ান ভদ্র মহিলা আমি ওখানে এই ওই সেন্টারের সাথে আমার নামটা যুক্ত হয়েছে একটা আরেকটা কারণে ওই আমি যখন পিএইচডি করি তখন তার বয়স বত্রিশ বছর একত্রিশ বছর হয়েছিল ওই একত্রিশ বছরের ইতিহাসে আই ওয়াজ দ্য সেকেন্ড পিএইচডি ক্যান্ডিডেট হু কট আনকন্ডিশনাল পিএইচডি তার আগে যিনি করেছিলেন ডক্টর উমালু একজন ন্যাজিরিয়ান ভদ্র আপনি কি মনে করেন যে আপনি যে ফিরে এসেছেন আপনি কি মনে করেন যে আপনি যে জায়গাটা এখন এটা আপনার জন্য রাইট প্লেস আমি মনে করি যে আমি সরকার বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে আমাকে যখন এই এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য হিসেবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয় আমাদের সনাতনী যে চিন্তা ভাবনা সাধারণত রিটায়ার্ড সিএসপি রিটায়ার্ড সেক্রেটারি তাদেরকে কিনতে হয় আমার মনে হয় আমার উপর ওনার কনফিডেন্স ছিল যে আমি এই কাজটা করতে পারব এবং আমি তখন আমার বয়স আজ থেকে পাঁচ বছর আরও আরও তরুণ তো আমি মনে করি যে যে উদ্দেশ্যে তিনি আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমি পালন করার চেষ্টা করছি ডক্টর সেলিম মাহমুদ আমরা এই আলোচনা আবার ফিরবো একটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথের এই পর্যায়ে একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরছি একটু পরে আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ সাথে আছেন পিআরসি সদস্য ডক্টর সেলিম মাহমুদ ডক্টর মাহমুদ আমরা কথা বলছিলাম যে জ্বালানি খাতে আপনি যে কাজ করেছেন তা আপনি তো আমি জানি যে আপনি দেশের বাইরেও বেশ কয়েকটি দেশে জ্বালানির খাত নিয়ে কাজ করেছেন বেশ কিছু সংস্থায়ও কাজ করেছেন তো আপনার যে অভিজ্ঞতা সেটা দিয়ে যদি বাংলাদেশের জ্বালানি খাতটাকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন আসলে যে জ্বালানি খাত প্রথমত হচ্ছে জ্বালানি খাতটা যদি আমরা ধরি এটা কোনো লোকালাইজড কোনো এটা এটা বেসিক্যালি ইন্টারন্যাশনাল এর ক্যারেক্টার কারণ জ্বালানি উৎপাদনের জন্য জ্বালানি ট্রান্সমিশন বা ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য যে আপনি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইকুইপমেন্ট সব কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের হ্যাঁ অর্থাৎ এগুলো কিন্তু মূলত শিল্পোন্নত দেশেই কিন্তু তো এখানে যে জিনিসটা হয়েছে আমি দেখেছি যে আপনার আপনি সেই আফ্রিকা থেকে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে শুরু করে একেবারে ফারিস পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু জ্বালানি সেক্টরের যে সনাতনী ধ্যান ধারণা এর আমূল পরিবর্তন হয়েছে আমরা যদি এখন মানে পুরনো সনাতনী ধারণায় এই সেক্টরটাকে এগিয়ে নিতে চাই তাহলে তার মানে আপনি বলছেন যে আমাদের টেকনোলজিক্যালি যেটুকু আমাদের পরিবর্তন হওয়া দরকার ছিল সেটুকু হয়নি না না সেটা না আমি বলছি যে আমাদের টোটাল টোটাল সেক্টরটা এই সেক্টরের জন্য যে রিফর্মসটা দরকার জি সেই রিফর্মসটাতে এখন আমরা আসতে পারিনি যেমন প্রাতিষ্ঠানিক এবং হ্যাঁ রিফর্মস যেমন আপনার আমাদের এখানে আমি একটা একটা কথা বলছি যে আমাদের এখানে এখনও অধিকাংশ কনজিউমার সাধারণ মানুষের একটা মাইন্ডসেট যে এই সেক্টরটা সাবসিডি বেসড হওয়া উচিত অনেকে মনে করছে এবং এটা আমরা দেখেছি আমাদের বিভিন্ন গণশুনানি এবং বিভিন্ন টেলিভিশনে সিভিল সোসাইটি রাজনৈতিক দলগুলো তারা সবাই বলছে যে কেন বিদ্যুৎ জ্বালানির দাম কেন অ্যাডজাস্ট হবে এটা রাষ্ট্রের উচিত ভর্তুকির মাধ্যমে সেটা অ্যাড্রেস করা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় আমি সাত বছর শুধু বিআরসি মেম্বার না আমি সাত বছর এই ইন্টারন্যাশনাল একটা কনটেক্সটে কাজ করেছি পৃথিবীর কোনো দেশেই কিন্তু এখন এই সাবসিডির উপর ভিত্তি করে সেক্টরে কিন্তু পারে না সাবসিডেবল হতে পারে না আমার সাবসিডিটা হচ্ছে কি একটা শর্ট টার্ম গেইনের জন্য একটা আমাদের মতো দেশে রাজনৈতিক সরকার গুলো এটাই করছেন এখন আপনাকে আসল কথাটা বলি যে এই সেক্টরে সারা বিশ্বে কিন্তু এখন একটা মোটামুটি রিফর্মস এর কিছু স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে স্ট্যান্ডার্ডটা হচ্ছে কি এই সেক্টরটা আগে যেরকম জ্বালানি বিদ্যুৎ এবং জ্বালানিতে সরকার সমস্ত দায়িত্ব নিত সরকার নিজে অর্থায়ন করত সরকার নিজে বিল্ডার মানে কনস্ট্রাকশনের কাজটা করত সরকার নিজে রেগুলেটর সরকার নিজে আপনার সেখানে পার্টিসিপেট করত নিজেই প্লেয়ার তো ওখান থেকে বের হয়ে এখন একটা স্ট্যান্ডার্ড হয়েছে সরকার শুধুমাত্র পলিসি পলিসি ফর্মুলেশনের জায়গায় থাকবে এর বাইরে সরকারের বাইরে 
regulatory independent regulatory authority regulation and catch could be private sector among shaken a kitchen public sector tag be Tara Tada Jonah Shaker context the record the be regulatory commission regulatory mechanism the record the be at Tara Shaken a participate could be to the other can a এই জিনিসটা যদি আমরা ভাঙতে না পারি সেটা কি একটা যথোপযুক্ত জ্বালানি নীতির অভাবে আপনি বলছেন যে আমাদের জ্বালানি নীতি কিন্তু আপনি যদি আমাদের জ্বালানি নীতিটা দেখেন নীতি কিন্তু আমাদের নীতি প্রণয়নের একটা কাজ হচ্ছে অনেক আগে একটা ছিল আর আপনি যদি নতুন যে এই সেক্টরের যে এখন আমব্রেলা অ্যাক্ট যেটা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন 2003 এই আইনটা যদি পড়েন তাহলে অর্থাৎ এখানে সরকার রাষ্ট্রের যে সনাতনী যে ধারণা ছিল যে বিদ্যুৎ এবং জ্বালানি পুরোটাই সরকার নিয়ন্ত্রণ করবে এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসছে সেখান থেকে আমরা বেরিয়ে আসি এবং আমাদেরকে রিফর্মসের দিকে কিন্তু আমাদের এগোতে হবে রিফর্মস গুলো হচ্ছে যে যে আপনার লেভেল প্লেইং ফিল্ড যেমন আমাদের আইনে মূলত মানে প্রাইভেট সেক্টর প্লাস गवर्नमेंट আমাদের আমাদের আইনে মূলত আমরা আমরা মূলত যে যখন ট্যারিফ নির্ধারণ করি চারটি বিষয় আমরা দেখি প্রথমত হচ্ছে যে ইউটিলিটি গুলো আমাদের কাছে আবেদন করে তার আর্থিক সক্ষমতা অর্থাৎ কতটুকু মূল্য সমন্বয় না করলে সে সারভাইভ করতে পারবে ফাইনান্সিয়ালি দুই নাম্বার দেখি যারা সাধারণ গ্রাহক কনজিউমার বিশেষ করে নিম্নবিত্ত নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের আর্থিক সংগতি পারচেজিং পাওয়ার সেটা দেখি থার্ড হচ্ছে ভেরি ইন্টারেস্টিং এই আমরা যে ট্যারিফটা ঘোষণা করি প্রমালগিনের ট্যারিফ এবং এবং রিয়েল কস্ট অফ সাপ্লাই এই দুইটার একটা পার্থক্য আছে এই পার্থক্যটা আমরা মিটিগেট করি সাবসিডির মাধ্যমে তখন আমাদের সরকারের সাবসিডির যে ক্ষমতা সেটা আমাদের দেখতে হয় আর ফোর্থ হচ্ছে এই সেক্টরে কিন্তু এখন প্রাইভেট প্রাইভেট সেক্টর এন্টারপ্রেনিয়রশিপ ডেভেলপ করেছে তারা ইনভেস্ট করছে আজ আজকাল কাল দুনিয়াতে কিন্তু কোন ব্যবসায়ী নিজের জমি জমা বিক্রি করে ব্যবসা করতে আসে না বিজনেস করতে পারবে না ব্যাংক থেকে সে লোন নিয়ে আসে সুতরাং ব্যাংকে তার ইন্টারেস্ট দিতে হয় সুতরাং ওই রেগুলেটরি কমিশন কো দেখতে হয় যে যে প্রাইভেট সেক্টর বা ইনভেস্টর সেও যাতে একটা মার্জিন পায় তো আমাদের আইনে আছে যে আমরা একটা কম্পিটিটিভ এই সেক্টরে একটা কম্পিটিটিভ এনवायरमेंट তৈরি করব লেভেল প্লেইং ফিল্ড তৈরি করব এখানে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না এবং এখানে যাতে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষিত হয় সেটা আমরা দেখব এবং আরেকটা বিষয় আছে যে প্রাইভেট সেক্টরের জন্য একটা অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করাটা আমাদের দরকার তো এখানে যে জিনিসগুলো আমরা মানে আপনি তো বলছেন আইনে কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি আসলে কি বিআরসি তার স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে যেটা আপনি বলছেন যে আইনে আমরা 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 একটা খুব 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 পার্টনার একটা প্রশ্ন করেছেন আমরা যে বাস্তবতা এখনকার যেহেতু আমরা রেগুলেট করছি তার আগে আমি আরেকটা কথা বলি আমাদের যে সনাতনী যে এনার্জি সেক্টরের টোটাল রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক আগে যেটা ছিল সেটা ছিল কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল ইকোনমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যেটা কি আমরা বলি অ্যাডমিনিস্ট্রেড প্রাইসিং ম্যাকানিজম আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেড প্রাইসিং ম্যাকানিজম থেকে বের হয়ে এখন একটা রেগুলেটেড প্রাইসিং ম্যাকানিজমে আছি মাঝখানে এর পরের ধাপটা হচ্ছে মার্কেট ইকোনমি যেখানে কম্পিটিশন থাকবে বাট রেগুলেটর মানে বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে কত প্রাইস হবে না হবে ডিমান্ডের উপর ডিপেন্ড এবং এবং সেটা মনিটর করবে রেগুলেটরি কমিশন যেটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে আছে ওয়েস্টার্ন ইকোনমিতে তো আমাদের আমরা এখন যে পর্যায়ে আছে রেগুলেটেড প্রাইসিং এ এই জায়গাটাতে আমাদের 100% ইন্টারভেনশনের সুযোগটা কম কেন কম আপনাকে বলি আমরা কাদেরকে রেগুলেট করছি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাৎ সরকারি মালিকানাধীন যে ইউটিলিটি গুলো এই যে আমরা যে ট্যারিফ নির্ধারণ করছি সেখানে একটা বড় এলিমেন্ট হচ্ছে সাবসিডি সুতরাং সাবসিডি কারণে কিন্তু সরকারের একটা ইন্টারভেনশনের সুযোগ থাকে বুঝতে পেরেছেন তো যে অর্থাৎ আমরা যে ট্যারিফ ঘোষণা করব তার আগে আমাদেরকে জানতে হয় সরকার সেখানে কতটুকু কন্ট্রিবিউট করে সাবসিডি হিসাবে পারবে কতটুকু আসলে সরকার তো চাইবে পুরোটাই দিতে কিন্তু সরকারের তো আদার প্রায়োরিটি সেক্টর আছে আপনার হেলথ আপনার এগ্রিকালচার কমিউনিকেশন এডুকেশন দের আদার প্রাইভেট প্যাকেজ সরকারের তো তো এই জন্য আমরা জানার চেষ্টা করি সরকার কতটুকু দিতে পারবে সরকার যতটুকু দিতে পারবে ওইটাকে বাদ দিয়ে আমরা বাকিটা টেলিফি আমরা আমরা সেটাকে ট্রান্সফর্ম করি 
मंत्रीना मालिक सरकार अर्थात पेट्रो बांगला सूतरा आवेदन कर रेगुलेटर कमिशन ता जो सिद्धान ता जो सिद्धान यस ये प्राइस गैस बिक्री करके बारे अनेक कम से प्राइसा लजिकटा इकोनमिक प्राइस ना से सरकार क्षतर सम्मुखीन हो दिस नट इन लाइन उ रियल प्राइस से क्षेत्र में ओ जगह अर्थमंत्री कारेक्ट जे तरह तरह एक आय कारण पेट्रोलियम प्रोडक्टर फिफ्टी फाइव पार्सेंट जे मैंने सेल सेलिंग प्राइस तरह फिफ्टी फाइव पार्सेंट सरकार पे थे एस डि भैट हिसाब सरकार से गैस यूटिलिटी गैस वितरण कम्पानी गुलासर का आवेदन कर सरकार से अतरिक्त रेभिन्यू पा अर्थमंत्री एक कन्सार्न विषय क्योंकि स्वागत डर सेलिम महमूद डर महमूद आपदा विद्युत दाम बाढ़ानों जो गणशुनानी आपनारा गत सप्ताह सम्पन्न कर लें टाना तीन दिन से सम्पर्क जो एक जानते चाहिए अपनारा जो गणशुनानी कर देखे पीडिबि सिसटेम लस और अवकाठमो उन्नयन कथा साढ़े पंद्रह शतांश विद्युत दाम बाढ़ान कथा तो ये सिसटेम लसर दायभार की आसमें जनगण ने इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड सर्वशेष दुहजार बार सेप्टेम्बरे विशेष सेप्टेम्बर हमें विद्युत बाल्क एंड रिटेल दूटा टैरिफ हमें घोषणा करजस्ट कर साधारण बाल्क टैरिफर एगेंस्टे कमप्लीट रिटेल टैरिफ कई साधारण नियम हे एक इंटरनैशनल स्टैंडार्ड हम बाल्क टैरिफर पर टोटाल इफेक्ट क्यी है इमप्लीकेशन एगो जाचाई कर रिटेल टैरिफ दे प्रैक्टिस जेहेतु अपनारे स्पेशल जेनारेशन सैडे रैपिड एक्सपानशन होने जी शुद्ध बाल्क टैरिफा बृद्धि कर दी हाँ रिटेल टैरिफे से मैं ट्रांसफर्म ना करी तो हमें आरोप रिटेल कम्पानीगुल क्षतिग्रस्त हो तक आप जो कर एक इंटरिम अर्डारे बाल्क टैरिफ जेटा बाड़िएम तरह से सामंजस्य रेखे एक इंटरिम अर्डारे फिफ्टीन पार्सेंट बाड़िए दिए बाट दैट वज नट फुड फ्लै दैट वज नट फुल फ्लैज एट रिटेल टैरिफ तो पर सिद्धांत हो पर शुरानी कर बाकी एडजस्ट करब सेप्टेम्बर पर ही अर्थात डिसेम्बर दुहजार बारोते ही पाँच रिटेल कम्पानी आवेदन कर लो बाल्क टैरिफर एगेंस्टे जो रिटेल टैरिफ हमें घोषणा करते क्षतिग्रस्त हो तरा सबा आवेदन कर लो तक टेक्निकल टीम कि प्राइमरि फेस केस पेल जो आसले कि यथार्थता आ तपर विषयगू कमिशन सभा एने एक शुरान समय धार्ज कर लम जेटा लास्ट उइक अफ डिसेम्बर दुहजार बारो शुरानी शेष कर लम तरपे जानुरि दुहजार तरते नीतिगत सिद्धान नहीं घोषणा करब ओ समय माननीय प्रधानमंत्री जे जे कारण इंटरभेंशन सूचगे जगह जो माननीय प्रधानमंत्री एक विशेष बार्ता पाठिए 
তার কাছে তথ্য আছে আমরা যদি ওই সময়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি মূল্য সমন্বয় করি তাহলে একেবারে গরীব মানুষ নিম্ন আয়ের মানুষ নিম্ন মধ্যবিত্ত মধ্যবিত্ত তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানে বিকজ অফ দেয়ার পারচেজিং ক্যাপাসিটি তো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে আমরা ওই সিদ্ধান্তটা স্থগিত করেছিলাম জনগণের দিকে তাকিয়ে তারপরে কিন্তু জানুয়ারি দুই হাজার তেরো থেকে যাবৎ এটা স্থগিত কিন্তু এতদিন দিস ইজ নট নট হেলথ প্র্যাকটিস যে রেগুলেটরি কমিশন ইউটিলিটিগুলো ট্যারিফ এতদিন আটকে রাখবে যে তো এই জন্য কিন্তু আমরা এখন অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য কিন্তু যে যে যুক্তিতে আপনারা থামিয়ে রাখলেন কিন্তু মানুষের সক্ষমতা তো সেই অর্থে কি বেড়েছে এই সময়ে এটা হয়েছে কি আসলে এই এই যে কথাটা যে মানুষের সক্ষমতা সেই হিসাবে বাড়েনি আমি একটু ডিফার করছি ধারণা যে যেহেতু স্টেট পার্সন উনি অনুরোধ এবং ওই ওই ইন্টারভেনশনের সুযোগ ওনার আছে কিন্তু ওই যে মানুষের সক্ষমতা বাড়িনি যেটা আমি আপনাকে একটু উদাহরণ দিই এখন আমি আমরা কিন্তু যে শুধু রেগুলেটরি না আমরা কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে খোঁজখবর রাখি যে কি হচ্ছে মানুষের আসলে পারচেজিং ক্যাপাসিটি ইউ আর কারেক্ট যে ট্যারিফ ট্যারিফের সাথে পারচেজিং ক্যাপাসিটি সম্পর্ক সম্পর্ক আছে সরাসরি সম্পর্ক আছে আবার পৃথিবীর অনেক দেশে এটা উল্টোটাও আছে তো আমাদের এখানে আমি আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই এখন খোঁজ নিয়ে দেখেছি গ্রাম পর্যায়ে একেবারে নিম্ন পর্যায়ের যারা শ্রমিক ডেলাভার যাদের তার দৈনিক বেতন তিনশো থেকে পাঁচশো টাকা এবং এটা দিয়ে আমি শুনেছি ছয় ছয় থেকে আট কেজি চাল কিনতে পারে এবং আরও অন্যান্য এবং গ্রামে আমি একটা সাধারণত আমাদের একটা গাইডলাইন আছে যেমন এবং পৃথিবী যে তারা যে টেবিল তৈরি করে এটাও কিন্তু তাদের এক্তিয়ার নেই মানে আপনার টেরিফ আপনার নির্ধারণ করি কীভাবে যে একটা কোম্পানি তার গত তিন বছরের সমস্ত অডিটেড আয় ব্যয়ের হিসাব দেয় লাস্ট ইয়ারটাকে আমরা টেস্ট ইয়ার ধরি এবং সেই ইয়ারে তার সকল খরচ সকল আয় সব কিছু বিবেচনা করে তার টোটাল সেল সব কিছু বিবেচনা করে আমরা তার এক বছরের রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট অর্থাৎ রাজস্ব চাহিদা নির্ধারণ করি সেই রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টের উপর ভিত্তি করে আমরা মানে ইউনিট প্রাইস ধরি ঠিক আছে এখন পৃথিবী তারা কিন্তু চেয়েছে রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্ট হ্যাঁ এই রেভিনিউ রিকোয়ারমেন্টের উপর ভিত্তি করে ইউনিট প্রাইস তো একটা প্র্যাকটিস হয়েছে সব কোম্পানি আবার কিন্তু তাদের সিস্টেম লস নিয়ে আপনারা কোনো কোনো শর্ত দেন না ও মাই সিস্টেম লস আমি সেটা আসছি বারোর নিচে নামি নিয়ে আসি দুইটা কোম্পানি অলরেডি সিঙ্গেল ডিজিটে চলে আসছে একটা এইট প্লাস আর একটা নাইন প্লাস বাকিগুলো সবই কিন্তু বারোর অ্যাভারেজ বারোর মধ্যে চলে আসছে এখন যে জিনিসটা বলছি আপনাকে আমি আপনাকে এই যে সিস্টেম লসের কথা যেহেতু বললেন এই সিস্টেম লস আমরা এবার দেখেন প্রভাবশালী নিল এবং এটার বোঝা তো আসলে সাধারণ মানুষকে আলোচনা হয়েছে 
আমরা কনসার্ন যে ইউটিলিটি তাদেরকে আমরা জানিয়েছি এটি নিয়ে আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি যারাই কাজ করে থাকো কেউ আইনের উদ্ধে নয় তাদের বিরুদ্ধে আমরা কঠোর ব্যবস্থা মানে সেটার ফলাফলটা আসলে কি আপনারা কবে নাগাদ ইনভেস্টিগেশন রেজাল্ট অবশ্যই আমরা কনসার্ন অথরিটিকে আমরা ডাইরেকশন দিয়েছি তার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্ট আমাদেরকে দিবে আমরা সরকারকে জানাবো এবং সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কি ব্যবস্থা নিতে পারেন অবশ্যই যে যে অবৈধ কানেকশন আছে সেগুলো আমরা সেগুলো আপলোড করব এবং যারা যারা এর সাথে জড়িত ছিল তাদের সাথে পানিশ করার কোনো সুযোগ নেই অবশ্যই আমাদের আইন আছে আমাদের এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন প্লাস গ্যাস আইন দুই আইনে কিন্তু ইস্যু মানে এগুলো তো পানিশ পানিশেবল অফেন্স ইভেন ডক্টর সেলিম এই বিষয় নিয়ে আমরা নিশ্চয়ই পরের পর্বে আলোচনা করব আমরা একটা বিরতি নেব প্রিয় দর্শক ইসলামিক টুয়ার্স গ্রোথের এই পর্যায়ে আরেকটা ছোট্ট বিরতি আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ সাথে আছেন বিআরসি সদস্য ডক্টর সেলিম মাহমুদ ডক্টর মাহমুদ আমরা কথা বলছিলাম বিদ্যুতের দাম বাড়ানো যে আপনার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন তো আপনারা তো অনেক শুনানি করলেন পিডিবি ডেস্কো আরিবি সবার সাথেই কথা বলেছেন স্টেক মানে কনজিউমারদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা ছিল ব্যাপক আলোচনা সমালোচনা হয়েছে তো আপনারা আসলে কি মূল্যায়ন করবেন এই পুরো শুনানিটাকে দাম বৃদ্ধির জন্য আপনারা আসলে কোন স্টেজে আছেন কিভাবে আগাচ্ছেন এখন এখন আমাদের যে টেকনিক্যাল টিম কাজ করছে টেকনিক্যাল টিম কাজ করার পর আমাদের কাছে আসবে বিষয় বিষয় আমরা তারপরে আমাদের যে শুনানি হলো পনেরো তারিখের মধ্যেই তো আপনারা ডিক্লেয়ার করবেন অল অল স্টেক হোল্ডার্সদের যে মতামত সেগুলো আমরা দেখব কনজিউমারদের অ্যাফোর্ডেবিলিটি সরকারের সাবসিডি দেওয়ার ক্ষমতা তারপরে ইউটিলিটিগুলোর আর্থিক অবস্থা সব কিছু মিলিয়ে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব এবং আমরা এক এতটুকু আশ্বাস করতে পারি আপনাকে আশ্বাস দিতে পারি যে আমরা এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেব না যেটা আমাদের কনজিউমারদের উপর এক ধরনের চাপের সৃষ্টি করবে অথবা অর্থনীতির জন্য কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে আরেকটা বিষয় আপনি না যদি বলেন তাহলে এই যে আপনারা পর্যবেক্ষণ করলেন এবং এখানে তো আপনাদের টেকনিক্যাল কমিটিও কাজ করেছে তারাও একটা রেট দিয়েছে আসলে আপনারা ওই রেটটাকে কিভাবে দেখছেন না না আমাদের টেকনিক্যাল আপনারা কি ওই রেটের মধ্যে আছেন না আপনাদের না 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 এই রেট যেটা টেকনিক্যাল টিম যেটা এটাকে স্টাফ ফান্ডিংস বলে সারা বিশ্বে এরকম মানে কমিশনের মধ্যে একটা স্টাফ থাকে একটা কমিটি থাকে এটাকে স্টাফ ফান্ডিংস বলে আর কি তারা কিন্তু কর্মকর্তা পর্যায়ে কাজ করে তারা ধরেন খুব ম্যাক্রো লেভেলে বিষয়গুলো দেখে আর কি ওভারঅল ম্যাক্রো লেভেলে সোশিও পলিটিক্যাল অ্যান্ড ওভারঅল এনভায়রনমেন্ট ওভাবে তারা দেখে না সে দেখার আসলে অথরিটি তাদের নাই তাদের সেইগুলো আমরা বেঞ্চমার্ক হিসেবে সেটা কাজ করবে সব কিছু মিলে তবে একটা জিনিস আমি কীরকম কমতে পারে এরকম কোনো ইয়েকে করা না না সেটা বলা যাচ্ছে তবে একটা জিনিস আমি আপনাকে বলি সারা বিশ্বেই কিন্তু এখন কস্ট রিফ্লেকটিভ ট্যারিফ হচ্ছে যেমন আমাদের আইনে আছে আমি আপনাকে বলি আমাদের আইনে আছে যে আমাদেরকে যে কস্ট রিফ্লেকটিভ ট্যারিফ ঘোষণা করতে হবে তবে কিছু কন্ডিশনস কন্ডিশনস হচ্ছে যে যে ভোক্তা সাধারণ তাদের স্বার্থ দেখতে হবে সরকারের সাবসিডি দেওয়ার ক্ষমতা সেগুলো দেখতে হবে যেমন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত একসময় কিন্তু দুই হাজার তিনের আগে ভারতের যে স্টেট লেভেলে ইলেকট্রিসিটির বোর্ড ছিল সব স্ক্র্যাপ হয়ে গেছিলো আপনার ভারতে বছর মানে কি বলে প্রতিদিন প্রায় পনেরো ষোলো ঘন্টা মনো স্টেট ছিল লোডশেডিং ছিল পাকিস্তানে এখন অ্যাভারেজ লোডশেডিং হচ্ছে পনেরো ঘন্টা নেপালে আপনার উইন্টারে তেরো ঘন্টা পাকিস্তানে শুধুমাত্র লোডশেডিংয়ের কারণে তাদের জিডিপি লস হচ্ছে ফাইভ পারসেন্ট আমাদের ভারত ভারত হচ্ছে দুই হাজার দুই হাজার সালের পরে ব্যাপক রিফর্মস করেছে স্টেট লেভেলে আর কি রেগুলেটরি কমিশনের মাধ্যমে এবং সেখানে দুই হাজার তিন সালে ইলেকট্রিসিটি অ্যাক্ট করেছে মাঝে খুব একটা একটা ঘটনা দিয়ে আমি বলি মমতা ব্যানার্জি যখন চিফ মিনিস্টার হয় এক বছরের মাথায় ও ভারতের যে মানে পশ্চিমবঙ্গের যে ইউটিলিটিগুলো আমাদের পিডিবি আরবির মতো তারা আটবার অ্যাপ্লাই করেছিল রেগুলেটরি কমিশনের কাছে ফর অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য তিনি বারবার ব্লক করে দিয়েছিলেন তখন ইউটিলিটিগুলো ইনে বডি তার কাছে গেল গিয়ে বলো দিদি আপনি তো আমাদেরকে ট্যারিফ বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করতে দিচ্ছে না রেগুলেটরি কমিশনের কাছে আপনি তো ইউপিএ গভর্নমেন্টের সাথে ফাইট করছেন এই পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট রেগুলার জন্য ইয়ে ঠিক আছে কিন্তু আমরা যদি আবেদন না করি এবং রেটটা যদি অ্যাডজাস্টমেন্ট না হয় আমি তো আপনাদেরকে বিদ্যুৎ দিতে পারবো না পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যুৎ থাকবে না সেটা আপনার জন্য আরও ডিজাস্টার্স হবে তখন মমতা ব্যানার্জি তার এক্সপার্টদের মাধ্যমে একটা মেকানিজম বের করলো দেখলো যে ভারতের অনেক স্টেটে এরকম অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় অটোমেটিক অ্যাডজাস্টমেন্ট কোথাও কোথাও থ্রি মান্থলি অ্যাডজাস্টমেন্ট 
কোথাও কোথাও মান্থলি অ্যাডজাস্টমেন্ট সি সি অপডেট ফর মান্থলি অ্যাডজাস্টমেন্ট যেটা নাম হচ্ছে মান্থলি ভেরিয়েবল কস্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট অর্থাৎ যেটা আমরা দেড় বছর পরে অ্যাডজাস্ট করছি সেটা পশ্চিমবঙ্গে প্রতি মাসে মাসে হচ্ছে তাদের সেবাটাও তো ওইরকম হ্যাঁ সেবাটাও তো এখন ঘটনা হচ্ছে যেটা আপনি যদি আমরা বলি না যে আপনার ওই যে একটা মানে সোনার মুরগি এখন ইউটিলিটিগুলো কিন্তু ওই রকম ইউটিলিটিগুলো যদি না বাঁচে তাহলে তারা কিভাবে সোনার ডিম দিবে বা মুরগি ইয়ে দিবে আমি আমি যেটা জানতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনারা হচ্ছেন রেগুলেটরি বডি এক্স্যাক্টলি বিআরসি হচ্ছে একটা নিয়ন্ত্রক সংস্থা তারা কেন শুধুই কি বাড়ানোর কথা বলবে আমরা কি কোনোদিন আশা করতে পারি না যে আমাদের বিদ্যুতের দাম কমে আসবে সেটা করার জন্য আমাদের আসলে কি অভাব মানে কি দুর্বলতা দুর্বলতাটা আমি আপনাকে বলি খুব বিষয়টা খুবই সিম্পল সে হচ্ছে পৃথিবী আমি আমার কাছে আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মেজর ইকোনমির আপনার ইলেকট্রিসিটি ট্যারিফ যেটা আপনার ডলারে ডলার সেন্টসে যেমন ভারতে ইলেভেন সেন্টসের মধ্যে পৃথিবীর অনেক দেশে আছে এবং অনেক উন্নত দেশেও কিন্তু কম রেট আবার অনেক গরিব দেশে বেশি ডিপেন্ড করছে তার কস্ট অফ প্রোডাক্ট প্রোডাকশনের উপরে এখন আমাদের এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে আমাদের হিস্টোরিক্যালি যেহেতু আমরা ন্যাচারাল গ্যাসের উপর ডিপেন্ড করেছি মানে ফর ফুয়েল মিক্স ইন দ্য পাওয়ার জেনারেশন ন্যাচারাল গ্যাস সাপ্লাই অ্যান্ড রিজার্ভে যখন সমস্যা দেখা দিল আমাদেরকে প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশ পারসেন্ট ডিপেন্ড করতে হচ্ছে লিকুইড ফুয়েলে মানুষকে দ্রুত সময় বিদ্যুৎ দেওয়ার জন্য সে কারণে কিন্তু রেটটা বেড়ে গেছে যখন আমরা বড় বড় বেসড লোড প্ল্যান্টের দিকে যাবো এবং কাজ হচ্ছে এবং আরেকটা কারণ যেটা আসলে আমরা বড় বড় বেসড লোড কোল বেসড প্ল্যান করতে পারছি না যে বাস্তবতাটা অনেকে বলছে না মাল্টিলেটাল ডেভেলপমেন্ট পার্টনার অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক সহ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের একটা রেসিস্টেন্স আছে যে বাংলাদেশে কোল বেস প্ল্যান করা যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই আমাদের ইতিহাসে আমাদের যদি দেখেন ইনফ্রাস্ট্রাকচার হিস্ট্রিতে আমরা বড় বড় ইনফ্রাস্ট্রাকচার করেছি পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি কিন্তু আমাদের যে পাওয়ার স্টেশনগুলো আছে সেগুলো তো অনেক ক্ষেত্রে ইনএফিসিয়েন্ট তাদেরকে আরও এগুলো এফিসিয়েন্ট করা যায় সেগুলো তো মনোযোগ নাই না না সেগুলো মনোযোগ আছে আপনার রেন্টাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বা ভর্তুকি দিয়ে বেশি ভর্তুকি দিয়ে যে পাওয়ার প্ল্যান্ট ওগুলোকে আপনি কিভাবে দেখবেন রেন্টালটা করা হয়েছে এগুলো আসলে আমরা যেগুলোকে রেন্টাল কুক রেন্টাল বলছি ইন্টারন্যাশনাল জুরিসপ্রুডেন্সে এগুলো রেন্টাল না এগুলো বেসিক্যালি শর্ট টার্ম কন্ট্রাক্ট এবং শর্ট টার্ম কন্ট্রাক্ট হওয়ার এর বেনিফিটটা আমি বলছি যেমন রেন্টালে একটা এক্সট্রা প্রিমিয়াম থাকে যেটা এখানে নেই শর্ট টার্ম কন্ট্রাক্ট তিন বছর পাঁচ বছর ভারতে একটা স্ট্যান্ডার্ড তারা মেনটেন করছে তার মানে তার যে হানড্রেড পারসেন্ট যে পাওয়ার প্রজেক্ট সেখানে ফিফটি থেকে সিক্সটি পারসেন্ট হবে লং টার্ম কন্ট্রাক্ট পাবলিক প্রাইভেট লং টার্ম কন্ট্রাক্ট আর টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট হবে শর্ট টার্ম কন্ট্রাক্ট এই শর্ট টার্ম কন্ট্রাক্টগুলো কিন্তু আমাদের এই রেন্টালগুলো এখানে সুবিধাটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানে ওরা করেছিল কি লিকুইড বেসড ওরাও কিন্তু হাইড্রো ইলেকট্রিসিটির উপর একসময় ডিপেন্ড করেছিল যেটা আমরা গ্যাসের উপর করেছি যখন হাইড্রোতে প্রবলেম দেখা দিল ওভারনাইট শ্রীলঙ্কাতে ফিফটি পারসেন্ট চলে গেল লিকুইড ফুয়েলে পাকিস্তানে ফর্টি পারসেন্ট এবং ওখানকার সাথে আমাদের পার্থক্যটা হচ্ছে তারা লং টার্ম কন্ট্রাক্ট করেছে যেটার বোঝা এখনও বইতে হচ্ছে আর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো এবং এটা কিন্তু একটা ডাইভার্সিফিকেশনের একটা 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 পদ্ধতি ডক্টর ডক্টর মাহমুদ আমরা যদি অল্প কথা আমরা শেষ করব যদি জানতে চাই যে এই যে গ্যাস বিদ্যুতের তো দাম আপনারা বাড়াচ্ছেন আমরা শোনা যাচ্ছে গ্যাসের দামও বাড়াবেন সেই ক্ষেত্রে গ্যাসের দামের বাড়ানোর কোনো প্রক্রিয়াকে আপনারা শুরু করছেন দুই হাজার যদি অল্প কথা দুই হাজার বারোর মেতে পেট্রো বাংলা আমাদের কাছে আবেদন করেছিল গ্যাসের প্রাইস বৃদ্ধির জন্য তো ওই সময় কিছু আইনগত জটিলতা ছিল আমাদের আইনে যে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি এবং ট্রান্সমিশন কোম্পানি আমাদের লাইসেন্সি পেট্রো বাংলা সকল কোম্পানির পক্ষে আমাদের কাছে আবেদন করেছিল তো আমরা বলেছিলাম আমাদের যারা লাইসেন্সি সরাসরি আবেদন না করলে আমরা শুনানি করতে পারবো না ইতিমধ্যে পেট্রো বাংলার সাথে আমাদের মিটিং হয়েছে মানে আপনারা প্রক্রিয়ার মধ্যেই আছে ডক্টর সেলিম মাহমুদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য প্রিয় দর্শক শেষ করব ইসলাম ব্যাংক টুয়ার্স গ্রোথ দেখা হবে আগামী পর্বে হয়তো অন্য কোনো অতিথির সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন